Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Crypto Technical Briefing de ce mardi 12 octobre 2021. Vincent Gann, très heureux de vous retrouver sur cette journée ensoleillée. Alors, bienvenue, nous allons parler comme chaque mardi du cours du Bitcoin, ETH, BNB et cette semaine AAV, quatrième crypto qui sera analysé, vous l'avez choisi en participant au traditionnel sondage. Le lien d'ailleurs se trouve dans la description si vous souhaitez participer au prochain. Étonnant, quelle étonnante force du cours du Bitcoin depuis le 30 septembre. Le revoilà au contact déjà du gap baissier du 19 avril dernier sur le contrat futur entre 58 000 et 60 000 dollars. Le marché d'ailleurs temporise dans l'immédiat, c'est une grosse résistance. Mais voilà un cours du Bitcoin qui fait fi de tous les thèmes d'inquiétude fondamentaux du moment, alors que la volatilité reste élevée, par exemple, sur le marché action. Mais peut-être qu'au fond, il en bénéficie de ces thèmes d'inquiétude fondamentale. Alors, il peut bénéficier duquel J'en je, ai parlé la semaine dernière. Vous savez, il y a cette thématique actuelle qui est une réalité d'envoler du prix des matières premières, notamment énergétiques, à cause des difficultés d'approvisionnement mondial, des difficultés logistiques, des pénuries. Euh, pétrole, gaz naturel, charbon et j'en passe s'envolent. Toutes les matières premières, d'ailleurs, lorsqu'on regarde les indices composites de matières premières, et les anticipations d'inflation ne cessent de monter. Alors, la finance institutionnelle, lorsqu'elle regarde ces anticipations d'inflation, forcément, elle cherche à se couvrir. Alors, elle peut, pour ça, acheter directement les matières premières. Pour certains, ce sont les actions qui peuvent permettre, ou les actions de certains secteurs qui peuvent permettre de se couvrir. Euh, en tout cas... Il faut que l'actif en question soit accessible via des contrats à terme, des contrats d'option, des fonds, ETF, ETP, etc. Mais Et justement, il y a trois ans, il n'y avait pas ces produits sur le Bitcoin et sur les cryptos majeurs. Mais désormais, l'offre est très large sur de nombreuses bourses, sur de nombreux exchanges. Et donc, il est tout à fait possible que le cours du Bitcoin, via cet engagement croissant sur les contrats futurs, sur les contrats d'option, je vais revenir sur ces chiffres de l'open interest, on profite justement et puisse avoir ce statut d'actif pouvant euh, se euh, couvrir contre euh, l'envolée actuelle verticale des prix de, euh, de l'énergie. Et peut-être d'ailleurs au détriment de l'or. Euh, historiquement, il avait ce rôle, le contrat futur or, mais vous allez voir le ratio gold BTC, BTC gold, pardon, eh bien, montre que Bitcoin lui a peut-être piqué cette petite place, ce statut. Bref, voilà, donc euh, nous revoilà maintenant à 58 000 dollars, donc grosse résistance, c'est un gap, bon, on va regarder l'analyse technique euh, plus précisément. Depuis le rebond sur 40 000 dollars, il y a 5 temps de hausse en intraday bien identifié. C'est donc euh, une première phase qui probablement là se termine, euh, mais nous sommes donc euh, dans cette grande vague 5 de long terme. Euh, je vais vous remontrer ce, ce décompte dans un, un instant. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire dans l'introduction euh, Oui, cette semaine, simplement, donc attention, toujours euh, avec le marché action, même si là, BTC euh, est étanche au marché action. Alors, c'est vraiment Bitcoin, d'ailleurs, hein, parce que je vais vous remontrer les signaux techniques haussiers sur la dominance du Bitcoin. C'est lui qui surperforme et ça va continuer. C'est vraiment lui presque un peu seul au monde. Euh, sur les haltes majeures, euh, des résistances ne sont pas dépassées. Il n'y a pas un engagement sur les contrats à terme des haltes majeures euh, fantastiques. Donc, c'est vraiment le BTC hein, euh, qui sort du lot. Cette semaine, attention, donc ouverture de la saison des résultats du troisième trimestre aux états unis Ce sont les banques américaines euh, qui euh, vont euh, publier cette semaine. Et donc, c'est intéressant. On va voir euh, si euh, bon, il peut parfois y avoir des mentions à la place des cryptos. Vous savez, certaines banques américaines ont ouvert certains de leurs fonds à l'investissement crypto. Nous verrons bien s'il y a des, des mentions. Bref, voilà, écoutez, perdons pas davantage de temps, c'est parti, ça fait 4 minutes d'introduction, j'espère que ça ne nous a pas trop ennuyé, et donc on passe aux illustrations. Alors, donc dans les illustrations, je commence par vous montrer ce, rapidement le groupe privé Cryptost, de son petit nom, le Grippin, avec toute une offre technique fondamentale proposée donc de, par ce service de Cryptost, vous avez toutes les informations dans la description, juste en dessous là-bas, si cela vous intéresse. Alors, revenons donc au cours du Bitcoin. Vous l'avez ici, donc en données journalières hein, chez Bitstamp, ici le contrat futur. Je commence par vous montrer le contrat futur. 
attention, énorme résistance atteinte. Le gap baissier du 19 avril dernier, ce n'est pas rien. Alors, en hebdomadaire, hein, ce sont des cachures techniques haussières très bien. Mais là, c'est un objectif très important qui est atteint, après cette vague ici, donc impulsive. Alors, euh, d'ailleurs, si on prend du recul hein, avec ce mouvement-là, où est-ce que nous en sommes Eh bien, le rebond sur 40 000 a confirmé que nous sommes bien dans une grande vague 5. Et euh, cette grande vague 5, il y a eu la 1 cet été, la 2 en septembre, et là, nous sommes dans la 3 de la 5. Je n'irai pas plus loin pour euh, ne pas brouiller les esprits. Donc, la 3 de la grande 5. Et ici, nous venons de faire la première partie de cette grande 3. Lorsque vous passez en intraday sur le cours du Bitcoin, on distingue bien ces 5 euh, sous vagues euh, depuis le rebond sur les 40 000. Et là, des premières divergences apparaissent. Attention, des divergences apparaissent intraday. Je pense que cette ligne de tendance ne va pas tenir très longtemps parce que c'est une énorme résistance gap sur le contrat futur que j'ai reporté ici, hein, 58 060 cas. Euh, le marché devrait temporiser un peu entre les 55 000 et les 58 000 désormais, parce qu'il faudra beaucoup d'élan pour dépasser cette euh, résistance. Le rebond donc du cours du Bitcoin est porté par le contrat euh, futur. Les matières premières s'envolent, vous avez sous les yeux... La superposition du ratio Bitcoin-Gold, d'ailleurs notez le pullback parfait qu'a fait le ratio Bitcoin-Gold sur l'axe ATH, hein, comme si BTC était revenu à 20K, à 20K et, et était reparti, c'était vraiment excellent. Donc ça montre vraiment qu'il y a un arbitrage entre les deux et que Gold en pâtit. Parce qu'à l'époque, lorsque les anticipations d'inflation s'envolaient comme ça, ici vous avez les anticipations d'inflation à 5 ans, dans 5 ans, ça s'envole à court terme, hein, la courbe blanche. A l'époque, euh, les contrats à terme euh, des métaux précieux attiraient les capitaux. Et là, regardez le ratio Bitcoin-Gold. Il s'envole avec les anticipations d'inflation. Et donc, c'est pour ça que l'or reste au point mort euh, et que, et que l'open interest sur le contrat futur Bitcoin, sur les contrats futurs Bitcoin de toutes les exchanges, vous avez tous les exchanges ici. Mais regardez l'open interest, il s'envole. Il s'envole sur le contrat futur BTC. Et euh, l'open interest aussi s'envole sur les options Bitcoin. Donc, c'est vraiment dans l'immédiat le cours du Bitcoin qui monte avec l'engagement des institutionnels sur le contrat futur, probablement lié à cette thématique de l'inflation. La preuve en est, l'analyse technique que je vous remontre de la dominance du Bitcoin si parfaite, le double rebond sur les 40% de dominance en hebdo, précédé d'une superbe divergence haussière weekly. Je vise encore au bas mot les 50% de dominance qui sont la ligne de coût de ce potentiel double bottom. L'épaule tête-épaule inversée en journalier, ça accélère. C'est vraiment donc le cours du Bitcoin qui surperforme. Alors cette résistance ici, hein, entre 48 et 50%, va provoquer une petite pause. Est-ce que pour autant ce sera à ce moment-là que les haltes vont prendre le relais Nous verrons bien. Mais dans l'immédiat, l'accélération se poursuit euh, et le BTC continue donc de, sur, euh, de surperformer. De la même façon, lorsque je me tourne du côté de l'open interest des options euh, BTC, euh, elle s'envole, cette open interest s'envole, il y a des créations de contrats. Euh, et lorsque je regarde où se trouve cette open interest lorsque l'on fait un mix de toutes les options selon le strike, et quelles que soient les échéances, eh bien on peut toujours voir ces objectifs de long terme, nettement, euh, qui, qui traduisent des anticipations de nouveaux records historiques des euh, instituts. Voilà donc, c'est un marché qui monte grâce aux contrats futurs, les contrats à terme, et pour le moment, c'est le BTC qui a le lead. Alors, regardez le graphique de la capitalisation boursière totale. On n'a pas dépassé sur la capitalisation boursière totale le niveau du 7 septembre. C'est-à-dire l'équivalent de ce qu'a dépassé le BTC. Désormais, ce sont les 52 800 dollars, le garant du rebond. Hein, le, le, euh, repasser sous 52 800 dollars, c'est mettre un terme à ce rebond. C'est euh, mettre en difficulté ce que le marché essaye de construire. C'est le nouveau stop suiveur, hein, si vous me permettez cette expression. Donc, les haltes, c'est faible encore. Et je vais euh, venir sur ETH et BNB, 
Mais bon, pour le moment, les troupes ne suivent pas vraiment le général, enfin, en tout cas de mon point de vue. Alors, donc attention à ce gap, 58 000, 60 000 dollars. Je ne serais pas surpris qu'on marque une pause hein, entre les 55 000 et les 58 000. Je ne donne plus très cher de cette euh, euh, ligne de tendance en intraday. Il y a des divergences, je pense qu'elle va céder et que le marché va temporiser dans cette zone. 55, 58, grand max 52, 800. Bon, en dessous, il ne faut pas passer, hein. ça mettrait en danger ce rebond. Mais voilà, attention dans l'immédiat. Je pense vraiment que cette résistance ne va pas être dépassée comme ça du premier coup. Il suffit que je dise ça pour peut-être qu'elle le soit. Mais bon, voilà, c est, c est, je, je relève qu'elle est vraiment très importante. Alors, sur le cours du Bitcoin, j'avais d'autres choses, j'avais autre chose à dire, mais ça m'échappe. Euh, oui, je vous ai montré le ratio BTC Gold, l'inflation. Euh, ah oui, voilà. Pour l'inflation. Vous avez sous les yeux le CRB index. Le CRB index. Indice composite de 19 matières premières. Hydrocarbures, métaux, matières premières agricoles. Ça s'envole. Ça confirme cette idée que j'ai que les capitaux se dirigent vers les contrats à terme BTC avec cette thématique du risque de l'hyperinflation matières premières énergétiques. Nous n'en sommes pas là encore. Mais euh, pour le moment, le... Euh, Baril de pétrole continue de tendre vers les 100 dollars. Alors, ETH. Les troupes, les troupes ne suivent pas le général. Quelle expression vous allez me dire L'expression que j'ai piquée au marché action. L'expression que j'ai piquée au marché action. ETH, ici, en journalier, chez Binance, toujours cette compression. Alors, il y a eu, comme BTC, la hausse de l'été. Il y a eu le retracement de septembre. J'ai un graphique tout à fait épuré ici. Mais vous voyez que il n'y a pas encore la vague impulsive que fait BTC. Le Bitcoin a dépassé l'équivalent des 4000. C'était le rejet du 7 septembre. D'ailleurs, si je vais sur le ETH en hebdo, les 4000 dollars, c'est vraiment le record historique en cours de clôture hebdo. Regardez, c'est ça. Dépasser 4000 dollars, c'est invalider un scénario de double top, par exemple. Mais on voit toujours cette énorme compression dans laquelle reste ETH, qui ne parvient pas non plus à franchir les 3500 dollars. Résistance qui bloque pour le moment. Donc, ETH ne confirme pas encore. Je me suis tourné d'ailleurs vers les informations. Euh, de l'open interest sur ETH. Alors, certes, il y a eu un rebond de l'open interest, mais regardez, c'est beaucoup plus faible, quels que soient les exchanges, beaucoup plus faible que sur BTC. Il n'y a pas de nouveau record d'open interest. Il y a eu certes une petite hausse, mais l'engagement reste pour le moment sur le BTC. C'est peut-être, ça fera, je dirais que dans l'immédiat, c'est un facteur qui manque de fragilité à court terme. Car il ne faut pas que cette hausse reste focalisée sur BTC. À un moment ou à un autre, si les haltes majeures ne confirment pas, et là, euh, il va falloir que ça se fasse de pas trop longtemps, ça peut mettre en danger ce qu'est en train de faire le BTC. Donc, c'est ce qui manque pour ETH dans l'immédiat. Alors, le marché ne chute pas non plus, hein. il s'accroche à des supports. Il y a eu tout de même... Depuis le 30 septembre, une première phase de hausse que le marché a retracé, a retracé à hauteur de 50%, donc ce qui fait un premier support sur les 3300 dollars. Pour l'instant, ça tient. Donc au-dessus de 3300 dollars, on peut considérer que la dynamique reste positive, mais il faut dépasser une résistance, au moins en journalier les 3500, c'est ça qui ne passe pas pour le moment, pour envisager que euh, l'on puisse s'extraire par le haut. Et pour s'extraire par le haut d'une telle compression, il faut de l'engagement en termes de volume. Et pour le moment, ce sont des données qui sont manquantes lorsque l'on se tourne vers les contrats à terme euh, Ether. Alors peut-être que Ether aura son tour en termes de surperformance lorsque la dominance du Bitcoin aura atteint une résistance. Et euh, cette résistance, c'est entre 48 et 50%. Il est probable qu'à ce niveau-là, le témoin puisse être, le relais puisse être passé au halt majeur. Mais pour le moment, 
ce n'est pas le cas. Et lorsque vous regardez l'analyse technique de la dominance des terres, il n'y a vraiment rien euh, qui indique que là, le, le rebond est prêt, euh, prêt à avoir lieu. Voilà, donc en attente pour euh, Ether. Et d'ailleurs, du côté du BNB, c'est sensiblement la même chose. Il y a eu la hausse de l'été. Il y a eu le profond retracement de septembre. Il y a eu la première jambe de rebond du 30 septembre. Mais depuis, plus rien. Sur BNB, je dirais que l'équivalent des 3500 dollars d'Ether, ce sont les 450 dollars. Ligne de coût de ce double top de fin août sur BNB, ce sont de nombreuses résistances en données hebdomadaires. Là aussi, la compression est de plus en plus étroite en hebdomadaire. Il faut dépasser 450 pour envisager une accélération. Et pour l'instant, ce n'est pas fait. Alors, premier support, le marché est dessus dans l'immédiat, les 390-400 dollars, mais c'est une zone intermédiaire. Et si on est parfaitement objectif, si on ne se laisse pas influencer par ce que fait Bitcoin, ça reste quand même globalement très neutre. Très neutre, et en élargissant entre 330 et 450, c'est une zone énorme d'un point de vue relatif. Mais dans l'immédiat, donc, le marché s'accroche à ce premier support des 400 dollars. Euh... Et je pense que ça, ça va se jouer en fonction du BTC. Si le Bitcoin passe la main, 3003 Ether et 400 BNB peuvent tenir. Mais rien, en termes de probabilité, c'est pas évident là de trancher. Hein. Ça reste assez équiprobable. Euh, donc en tout cas, premier support 400 dollars. Oui, on retrouve un certain nombre d'éléments de, de, techniques qui peuvent indiquer que c'est un point d'entrée intéressant à voir. De toute façon, tout n'est question que de gestion du risque. Mais... C'est le dépassement des 450 dollars, s'il intervient un jour bien sûr, qui permettra d'accélérer en direction des records historiques. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est manquant. Et lorsque je vois ces signaux manquants sur ETH et BNB, c'est ça qui me fait dire que les troupes ne suivent pas encore le général. Et, euh, et c'est vraiment un facteur qui, qui doit un jour intervenir pour confirmer le mouvement général crypto. AAV, alors que dire sur AAV, c'est encore pire, je dirais, façon de parler, que ETH et BNB. C'est-à-dire que sur un certain nombre de halt, je regarde un certain nombre, il ne se passe pas grand-chose. Voire même certains échappent complètement à ce que fait Bitcoin, parce que la hausse du Bitcoin, encore une fois, est celle des contrats à terme, celle des institutionnels, des capitaux qui vont, qui s'y dirigent, parce que ces contrats à terme existent, ils n'existent pas sur toutes les cryptos, déjà, en première chose, mais donc ça montre que ce n'est pas un engouement général crypto, là, ce qui se passe actuellement. C'est, moi, euh, ce qui me fait, pour l'instant, rester assez prudent. Et donc, AAV, rien de nouveau, finalement. Rien de nouveau, euh, malgré ce que fait le Bitcoin depuis euh, le 30 septembre. Le seul niveau technique vraiment fort, sur lequel on peut avoir une conviction forte, c'est 200 dollars. C'est 200 dollars, c'est le seul niveau. C'est le niveau ici qui a tenu tout au long de l'été. Un niveau qui a tenu deux fois. Il y a même eu une réintégration ici. Le marché est revenu dessus. Ça démontre vraiment que c'est un niveau important. Mais en hebdomadaire, l'analyse technique montre une dérive latérale. Tout se met à plat. Vous avez une moyenne mobile à 30 semaines qui est à plat. Le système Ishimoku, toutes ses composantes sont à plat. C'est un rangeau de chartistes. Du côté des indicateurs de momentum, il n'y a rien à signaler. De, de particulier. Je relève en hebdomadaire et en log une ligne de tendance, un point, deux points, j'existe, je double-clique et j'ai prolongé, qui passe un peu plus loin. Alors il est possible que la dérive latérale continue jusqu'à y prendre appui. Le marché est couvert par une résistance oblique. Bon. Et là, nous sommes vraiment au milieu de nulle part. Le seul point technique évident que je vois, c'est le support des 200 dollars. Mais euh, le marché reste pour le moment dans cette compression et qui, oui, naturellement, que euh, si BTC Bitcoin devait rejoindre son record historique et à un moment ou à un autre, parce que dans un vrai bull run, c'est comme ça que ça se passe sur la piste d'athlétisme, donner le témoin au halt, dans ces cas-là, toutes ces compressions que je viens de décrire, les halt en sortiraient par le haut. Mais voilà, la question est de savoir si le BTC donnera un jour prochain, ce témoin. Pour le moment, l'analyse technique de la dominance du Bitcoin suggère que ce n'est pas le cas. Il veut continuer tout seul son sprint. 
Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est euh, tout pour euh, ce mardi. Euh, J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments intéressants. Prenez du recul. Hein. Ceci reste parfaitement subjectif. Je vous souhaite euh, une bonne semaine. Encore une fois, attention à la résistance extrême des 58-60K, le gap baissier du 19 avril. Ça ne passera pas comme ça. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Et à mardi prochain.